Dear Dear Learner, আজকে আমরা আলোচনা করব কোর্স 509 এর ব্লক 3 ইউনিট নাম্বার 7 শিক্ষণ শিক্ষণ কৌশল তো এই ইউনিটটা কিন্তু অনেক বড় একদিনে কমপ্লিট করা যাবে না আজকে যতটা পারছি করছি বাকিগুলো কিন্তু নেক্সট ডেতে পেয়ে যাবেন রয়েছে কোর্স 509 এর ব্লক 3 এর 24 নাম্বার পেজ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তো সেখানে 9টা পয়েন্ট পাবেন তার আগে বলছি এখানে কোশ্চেনটা কি হতে পারে কোশ্চেনটা হতে পারে এমন যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন আমি আবার বলছি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন তো সেখানে 9টা পয়েন্ট দেয়া আছে উদাহরণ সহ সেগুলো দেখে নেবেন পেজ নাম্বার 24 25 এবং 26 নাম্বার পেজে রয়েছে এই যে এক নাম্বার পয়েন্ট রয়েছে আর দুই নাম্বার পয়েন্ট তিন নাম্বার পয়েন্ট পয়েন্টগুলো দেয়া আছে সেই পয়েন্টগুলো দেখবেন কর্মতৎপরতা বলে যেগুলো দেয়া আছে সেগুলো আপনাকে লিখতে হবে না শুধু পয়েন্ট এবং তার উদাহরণগুলো একটু পড়ে নিলেই হবে ফাইভ নাম্বার পয়েন্ট রয়েছে পয়েন্ট নাম্বার সিক্স সহ উদাহরণ পয়েন্ট নাম্বার সেভেন তারপরে পয়েন্ট নাম্বার এইট রয়েছে টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার পেজে পয়েন্ট নাম্বার নাইন রয়েছে এতটুকু শিখলে কিন্তু আপনার সেই যে প্রশ্নটা সেটার আনসার হয়ে গেল টোয়েন্টি এইট নাম্বার পেজে রয়েছে কৌশল নির্বাচনের জন্য উপাধান নির্ধারণ করা তো সেখানে প্রশ্নটা আমি বলে দিচ্ছি প্রশ্নটা এমন হতে পারে যে সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কৌশল নির্বাচনের জন্য কি কি উপাধান বিবেচনা করা প্রয়োজন আমি আবার বলছি সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কৌশল নির্বাচনের জন্য কি কি উপাধান বিবেচনা করা প্রয়োজন তো সেখানে পাঁচটি উপাধানের কথা বলেছি সেই পাঁচটি উপাদান আপনাকে শিখতে হবে আর ওই প্রশ্নটা কিন্তু আপনি পাঠ শেষের অনুশীলনী যেটা রয়েছে চ্যাপ্টারের শেষের দিকে অনুশীলনীতেও কিন্তু এই প্রশ্নটা দেয়া আছে তো সেটা শিখতে হবে তো যদি আনসারের দিকে দেখি আমরা দেখতে পাবো যে সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল লক্ষ্য করা যায় উপাদানগুলি বিবেচনা করা হবে কৌশল নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিবেচনা করা হবে কৌশল নির্বাচনের জন্য তো কৌশল নির্বাচনের জন্য কি কি উপাদান নির্বাচন করা হবে সেগুলো হচ্ছে এক নম্বর উদ্দেশ্য দুই নম্বর সূচি তিন নম্বর সম্পদের প্রাপ্যতা চার নম্বর শিক্ষার্থীর সক্ষমতা এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে শিক্ষকের পারদর্শিতা তো সেটা টোয়েন্টি এইট এবং টোয়েন্টি নাইন নম্বর পেজে একটা লাইন রয়েছে সেগুলো দেখবেন তো আপনি যা পড়াবেন তার তো একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে তার সূচি করতে হবে সম্পদের প্রাপ্ত তার টিএলএম যে ব্যাপারটা টিএলএম থাকতে হবে শিক্ষার্থী সক্ষমতা শিক্ষার্থী সেটা বুঝবে কিনা সেটা আপনাকে যাচাই করে দেখতে হবে সর্বোপরি হচ্ছে গিয়ে শিক্ষকের পারদর্শিতা একজন পারদর্শী শিক্ষক হলে এমন কৌশল নিতে পারবেন শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন যদি শিক্ষক পারদর্শী না হন তাহলে তো সেটা সম্ভব হবে না তো এই পাঁচটা পয়েন্টের উপর কিন্তু ভিত্তি করে সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া কৌশল নির্বাচন করা বা উপাধান বিবেচনা করা প্রয়োজন টোয়েন্টি নাইন নাম্বার পেজে রয়েছে যে রুল প্লে বা ভূমিকা গ্রহণ করা তো রুল শব্দটি বলতে বোঝানো হয় এমন কোন একটি অংশকে গ্রহণ করা হয় ক্রমানুসারে বা রুল কথাটি মানে হচ্ছে কোন একটা অংশকে ক্রমানুসারে গ্রহণ করা এবং প্লে বলতে বোঝায় কিভাবে কার্যনির্বাহ করা হয় সেটাকে অর্থাৎ রুল প্লে মানে কি কোন একটা বিষয়কে ক্রমানুসারে গ্রহণ করে তার কার্যনির্বাহ করা সেটাই হচ্ছে রুল প্লে তো প্রশ্ন হচ্ছে যে রৌল সমাজ বিজ্ঞানের রৌল ও প্লে কথার অর্থ কি তো রোল মানে হচ্ছে কোন একটি অংশকে ক্রমানুসারে গ্রহণ করা আর প্লে মানে হচ্ছে কার্য নির্বাহ করা তো সেটাই হচ্ছে রোল প্লে তো রোল প্লে এবং নাটক কিন্তু দুটো জিনিস রোল প্লে এবং নাটকের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে সেটা কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে তো রোল প্লে ব্যাপারটা কি রোল প্লে বৈশিষ্ট্য কি রোল প্লে মানে হচ্ছে ভূমিকা গ্রহণ করা আপনি হয়তো নেতাজির স্বাধীনতা আন্দোলন আপনি বোঝাচ্ছেন তো নেতাজি কিভাবে কি কি আন্দোলন করেছেন কোথায় গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন কিভাবে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো আপনি রোল প্লে করে দেখাতে পারেন এক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু পুরো ঘটনা নাটকের আকারে সাজাতে হবে না নাটকের মতো আপনার নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ব্যবহার করতে হবে না আপনি জাস্ট তার কোনো একটা ডায়লগ আপনি প্লে করে রুল প্লে করে দেখালেন তার মতো কথা বলে দেখালেন তার মতো হেঁটে দেখালেন তো সেইগুলো হচ্ছে রুল প্লে কোনো ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে আমরা বলতে পারি যে আমি কোনো একটা নাটকের কোনো ছোট ছোট অংশ নিয়ে যদি আমি কাজ করি সেটাকে আমি বলতে পারবো রুল প্লে আর কোনো আর যদি পুরো নাটকটা আমি তৈরি করতে হয় মঞ্চস্থ করতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে নাটিকা তো রুল প্লে এর ব্যাপারে দেখুন যে চারটা পয়েন্ট বা পাঁচটা পয়েন্ট দিয়েছে কি কি যে একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে যার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সূচির সম্পর্ক থাকতে হবে রুল প্লে এগুলো বৈশিষ্ট্য কিন্তু দু নম্বর দিয়েছে যে কি ধরনের রুল প্লে ব্যবহার করা হবে তার উপর নির্ভর করবে কত শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হবে এবং নমনীয় পদ্ধতিতে কথোপকথন শুরু করতে হবে তো রুল প্লে সেটা আপনি করতে পারেন স্টুডেন্
জানাবো যে রুল প্লে করার সময় সাধারণ কস্টিউম ব্যবহার করা যেতে পারে নাও যেতে পারে এটাই হচ্ছে যে নাটক এবং রুল প্লের মধ্যে তফাৎটা যে নাটকে কিন্তু আপনাকে কস্টিউম ব্যবহার করতেই হবে আর রুল প্লেতে আপনি কস্টিউম ব্যবহার করতে পারেন না করলেও পারেন মানে রুল প্লের ক্ষেত্রে আপনাকে ড্রেসিংটা সেই ক্যারেক্টার অনুযায়ী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই পাঁচ নম্বর হচ্ছে বন্ধু গোষ্ঠী বা শিক্ষক ফলাফল জানার চেষ্টা করবেন তো রুল প্লের বৈশিষ্ট্য শিখবেন রুল প্লে কথার অর্থ কি শিখবেন রয়েছি থার্টি নাম্বার পেজ এ কোর্স ফাইভ জিরো নাইন ব্লক থ্রি এর থার্টি নাম্বার পেজ দেখুন যে সেখানে প্রকল্প পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে বর্ণনা করে আছে তো প্রশ্নটা লিখে নেবেন যে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনে প্রকল্প পদ্ধতি বর্ণনা করো এবং প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করো আবার বলছি সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনে প্রকল্প পদ্ধতিটি বর্ণনা করুন এবং প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন তো প্রকল্প পদ্ধতি বর্ণনা করতে গেলে অনেক নীতি রয়েছে প্রকল্প পদ্ধতিতে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে এখানে কিন্তু মোটামুটি ষাটটা নীতি দেয়া সেগুলো দেখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে প্রকল্প করতে হলে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হবে দু নম্বর হচ্ছে উদ্দেশ্যের নীতি কাজ করার যে একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে অভিজ্ঞতার নীতি শিক্ষক হিসেবে আপনি যে কাজটি করাচ্ছেন যে প্রকল্পটি করাচ্ছেন তার পূর্ব অভিজ্ঞতা আপনার থাকতে হবে তাহলে আপনি করাতে পারবেন তারপর হচ্ছে সাত নম্বর হচ্ছে সামাজিক অভিজ্ঞতার নীতি সামাজিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে পাঁচ নম্বর বাস্তবতার নীতি সেটা যেটা আপনি করাচ্ছেন প্রজেক্ট সেটা বাস্তব হতে হবে বাস্তবমুখী হতে হবে স্বাধীনতার নীতি ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতে হবে সেই কাজের ক্ষেত্রে উপযোগিতার নীতি যে যে প্রকল্প করাচ্ছেন তা উপযোগী হতে হবে তো এইসব নীতি রয়েছে প্রকল্প পদ্ধতির স্বার্থ নীতি রয়েছে তারপর শিক্ষক হিসেবে প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষক হিসেবে আপনার কি ভূমিকা হতে পারে সেটা কিন্তু থার্টি টু নাম্বার পেজে রয়েছে তো শিক্ষকের ভূমিকাটা কিন্তু থার্টি টু নাম্বার পেজে এই যে একটু নিচেই দেয়া আছে সেটা শিক্ষকের ভূমিকা বলে দুটো প্যারাগ্রাফ রয়েছে সেগুলো আপনি দেখে নেবেন ওইখান থেকে তারপর থার্টি থ্রি নাম্বার পেজে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে যে প্রকল্প কাজের দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে প্রকল্প কাজের গুণাবলী কি কি তো প্রকল্প কাজের গুণাবলী কিন্তু আপনি যদি চান তাহলে সেটা ভালো প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য সেটা দেখতে পারেন থার্টি ওয়ান নাম্বার পেজে রয়েছে এই যে সেটা আপনি গুণাবলীটা এখান থেকে দেখতে পারেন তারপর থার্টি ফোর নাম্বার পেজে রয়েছে নাট্যায়ন নাটকের বিষয় রয়েছে সেখানে তো নাটকের পদক্ষেপ নাটক করতে গেলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেগুলো দেয়া আছে সেটা আমরা সবাই মোটামুটি জানা আছে তো দেখে নেবেন থার্টি ফোর নাম্বার পেজে তারপর এখানে দেখুন যে একটা বিষয় দেয়া আছে কিছু নাটক কর্ম তৎপরতা কেন্দ্রিক আবার কিছু নাটক কথাবার্তা কেন্দ্রিক হয় আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিষয় সম্পর্কে এবং বিদ্যালয়ে যারা অভিনয় করবে তাদের চূড়ান্ত বাছাই করার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণের উপর নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে শিশু হবে কর্মতৎপর এবং বিশেষভাবে সম্পাদন করবে আবার ছত্রপতি শিবাজি নাটকের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় শব্দের উপর তো নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে এ ব্যাপারে খরচ সময় এবং বিদ্যালয়ের দর্শন তো এইগুলো তো দেখতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে নাটকের বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি করুন তো নাটকের বৈশিষ্ট্য কি কি নাটকের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে দেয়া আছে নাটক কি 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 বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারপর যে রয়েছে প্রশ্ন যে কিভাবে নাটক ভূমিকা পালনের থেকে ভিন্ন মানে হচ্ছে রোল প্লে আগে আমরা যেটা দেখলাম আর নাটক রোল প্লে থেকে নাটক কিভাবে ভিন্ন তো রোল প্লে থেকে নাটক কিভাবে ভিন্ন সেটা হচ্ছে নাটকে দেখতে পাচ্ছেন কস্টিউম ব্যবহার করতে হচ্ছে এখানে যে দেয়া আছে যে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে পোশাক পরিচয়দের সঙ্গে রিহার্সাল করতে হবে ছাত্রের মধ্যে রুল বন্টন করা নির্দেশ দেওয়া তাদের কথাবার্তা অংশ লিখে রাখা তারপর হচ্ছে নাটকের বিভিন্ন রুলের উপযুক্ত ছাত্রদের বাছাই করতে হবে ছাত্রের সময় দিতে হবে কথাবার্তা আয়ত্ত করতে হবে নাটকের বিষয়টি বুঝার জন্য নাটক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ভাষা বিষয় অভিনয় কথাবার্তা পোশাক পরিচয় ইত্যাদি কিন্তু নাটকে ঠিকঠাক হতে হবে তো রুল প্লেতে কিন্তু সেটা এত বাধ্যবাধকতা নেই এটাই কিন্তু নাটক এবং রুল প্লের মধ্যে একটু তফাত রয়েছে নাটক একটু স্ট্রিক্ট হ্যাঁ সবটা ঠিকঠাক মতো হতে হবে রুল প্লে কিন্তু এত স্ট্রিক্ট নয় এবং শর্ট ড্রামাকে আমরা রুল প্লে হিসেবে করতে পারি আর ড্রামা মানে হচ্ছে একটা পুরো কাহিনী থাকতে হবে পুরোটা করতে হবে তো এই হচ্ছে কিছুটা ডিফারেন্স তো আপনি রুল প্লে এবং নাটকের অংশটা ভালোভাবে পড়বেন তাতে ডিফারেন্স আপনার চোখে ঝা ধরা পড়ে সেটা আপনি শিখে নিতে পারবেন থার্টি ফাইভ নাম্বার পেজে নিচের অংশে রয়েছে যে কো অপারেটিভ লার্নিং বা সমভায় ভিত্তিক শিখন বলতে কি বুঝো তো কো অপারেটিভ লার্নিং বা সমভায় ভিত্তিক শিখনটা থার্টি ফাইভ নাম্বার পেজের একেবারে নিচের প্রায় রয়েছে সেটা দেখবেন সেটা থার্টি ফাইভ থেকে থার্টি সিক্স এও কিন্তু কন্টিনিউ হয়েছে তো এই যে সমভায় ভিত্তিক শিখন এখানে শেষ হ
তারপর হচ্ছে দেখুন যে সমভায় ভিত্তিক শিখনের শিখন উপাদানের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন তো এক্ষেত্রে পাঁচটি পয়েন্ট রয়েছে সমভায় ভিত্তিক শিখনের শিখন উপাদানের সেই পাঁচটি পয়েন্ট আপনাকে শিখতে হবে দেখুন যে সহযোগিতা মূলক শিখন বা সমভায় ভিত্তিক শিখনের উপাদানের ক্ষেত্রে পাঁচটি কি কি এক নম্বর হচ্ছে ইতিবাচক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দুই নম্বর মুখোমুখি ভাব বিনিময় তিন নম্বর ব্যক্তিগত এবং দলগত দায়বদ্ধতা চার নম্বর পারস্পরিক এবং ক্ষুদ্র দলগত দক্ষতা পাঁচ নাম্বার দলগত প্রক্রিয়া তো এইগুলো আপনাকে শিখে নিতে হবে তো সেটা আপনি পাবেন থার্টি সিক্স নাম্বার পেজে ফাইভ জিরো নাইন ব্লক থ্রি এর থার্টি সিক্স নাম্বার পেজে তো থার্টি সেভেন নাম্বার পেজে আপনাকে একটা প্রশ্ন লিখতে হবে যে সমভায় ভিত্তিক শিখনের গুণাবলী উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন তো সমভায় ভিত্তিক শিখনের গুণাবলী কিন্তু থার্টি সেভেন নাম্বার পেজের উপরের অংশেই রয়েছে তো একটা উদাহরণ দিয়েও কিন্তু গুণাবলী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে জল এর উদাহরণ দিয়ে তো থার্টি সেভেন নাম্বার পেজে আমরা দেখলাম আজ এখানেই রাখছি আমি বিশেষ কারণে বাকিটা কন্টিনিউ করতে পারছি না পরবর্তীতে কনসেপ্ট ম্যাপ সহ অন্যান্য বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা নেক্সট ডেতে আলোচনা করব ততক্ষণ দেখতে থাকুন এস এম ডি টিউটোরিয়াল কিপ স্টাডিং থ্যাংক ইউ